തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ബി ജെ പിയുടെ ഷുവർ സീറ്റായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും സാമുദായികപരമായുമുള്ള അന്തരി അന്തരീക്ഷത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റ് ഫിക്സിംഗ് നടത്തിയത് സാക്ഷാൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് അവിടെ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെപ്പിച്ച് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മത്സരിക്കാനെത്തും മത്സരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ അവധാനതയോടെ ജാഗരൂകതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവിടെ ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തിനായോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ശക്തമാകുന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ശക്തമാകുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി എൻ ഡി എ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന കേരളത്തിലെ താമര വിരിയുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പോരായ്മ നികത്തും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചത് തീരദേശ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു അതായത് പാറശ്ശാലയും കോവളവും നെയ്യാറ്റിൻകരയും ബാക്കി നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒ രാജഗോപാൽ പിന്നാക്കം പോയി ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അസന്യുക്തമായി ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ശക്തിയോടുകൂടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു ഇക്കുറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും കോവളത്തും പാറശാലയിലും അട്ടിമറി സംഭവിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായതുപോലെയല്ല ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായ പോരായ്മ ബി ജെ പി ഇക്കുറി പാറശാലയിലും അതോടൊപ്പം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും കോവളത്തും മറികടക്കും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്ന ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് എന്താണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്തുകൊണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കാളും പിന്നിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് നിങ്ങളത് നികത്തിയത് അങ്ങനെ നികത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഏറ്റവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിജയസാധ്യതയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാമോ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണമാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം മറികടക്കാൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും എന്താണ് ചെയ്തത് ഇത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഇത് നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ അവസ്ഥ ഇതൊന്നും സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പോരായ്മ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പോരായ്മ മാറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം കോവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോവളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും സമാനമായ നിലപാടാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും എടുത്തത് ആ കോവളത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഒന്നും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മൂന്നാമതായി എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിങ്ങൾ കോവളത്ത് കണ്ട ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി എന്ന് ഉച്ചസ്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ന്യൂനതകൾ മാറാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാറശാല നിയമസഭാ മണ്ഡലം പാറശാല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഈ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാമതായി എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പാറശാലയും കോവളവും നെയ്യാറ്റിൻകരയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചടികൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പരിഹരിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരം അസംബ്ലി മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാമതായി തിരുവനന്തപുരം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി എന്നുള്ള ചോദ്യം ശക്തമായി ഉയരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴക്കൂട്ടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം കഴക്കൂട്ടം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിയമത്ത് മാത്രമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായത് അത് ഒ രാജഗോപാൽ സിറ്റിംഗ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പോരായ്മകൾ നികത്തി എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ഇതിന് മറുപടി പറയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അണികൾ കാരണം രക്തവും വിയർപ്പും താഴക്കിടയിൽ കളഞ്ഞത് ഒഴുക്കിയത് ഈ അണികളാണ് അണി ഈ അണികളാണ് ഈ അണികളൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ഫോൺ എടുക്കാത്ത നേതൃത്വം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ജില്ലാ ഘടകത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാവും പകലും വെയിലും മഴയും ഏറ്റ് അണികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ജില്ലാ നേതൃത്വവും എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നതിന് മറുപടി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വെറും പതിനാല് പതിനയ്യായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മാത്രം ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ആ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു എന്ന് ആവർത്തിച്ചാണ് ഇട്ടിട്ടും എവിടെയാണ് ആ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത് അത് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം എന്ന വിശാലാർത്ഥത്തിലല്ല മറുപടി പറയേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം നടന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും മറ